வணக்கம் நேயர்களே என்று அடுத்ததாக சனிப்பயிற்சியின் வக்ர பயிற்சி தனுசு ராசி மற்றும் மகரம் கும்பம் மீனம் கடைசி அவ்வளோதான் வக்ரம்னா என்னன்னா நார்மலாக அவர்கள் கோள்கள் எல்லாம் வந்து ஃபார்வேர்டில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் வக்ரம்ங்கிறது ரிவர்ஸில் சுற்றுறது அதாவது பின்னோக்கி வருதல் பின்னோக்கி வருது சொன்னோம்னா கோள்கள் எப்படி பின்னோக்கி வரும் அப்படி ஒரு பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் வரும் கோள்கள் எப்பயும் அது பின்னோக்கி வரல சூரியன் மையமாக வைத்து கொண்டு எல்லா கோள்களும் சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தோம்னா சூரியனை மையமாக வைத்து எல்லா கோள்களும் சுற்றி வருகின்றன சனியும் சூரியனை தான் சுற்றுகிறது பூமியும் சூரியனை தான் சுற்றுகிறது சந்திரன் பூமியை சுற்றுகிறது ஸோ இது எல்லாமே அப்படி சுற்றி வர்றப்ப இந்த சனி பூமியும் ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் வர்றப்ப அதாவது சூரியனுக்கும் சனிக்கணும் ஐந்தாவது மாதம் அந்த ஐந்து கட்டங்கள் ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது இந்த பீரியடில் தான் வக்ரமாகி வக்ரம் நிவர்த்தி ஆகும் அதாவது அந்த நீள்வட்ட பாதையில் ஒரு வட்ட பாதையில் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா எப்படி ஆகும்னா சூரியன் வந்து நம்ம பூமியை அருகாமையில் இருக்கும் அதாவது இந்த எல்லாமே ஒரே கோட்டில் இருக்கிறப்ப இந்த கோள்கள் வந்து ஃபார்வேர்டில் போகிற மாதிரி இருக்கும் திருப்பி நம்ம நீள்வட்ட பாதையில் அடுத்த பக்கம் வர்றப்ப அது ரிவர்ஸாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்த சூரியனுடைய வையத்து பார்க்குறப்ப அந்த மாதிரி ஒரு தோற்றம் ஸோ ஆக்சுவலாக அது வந்து இங்கிருந்து பார்க்குறது பூமியிலிருந்து பார்க்குறப்ப அது ரிவர்ஸாக போகிற ஒரு ஃபீலிங் அந்த ரிவர்ஸ் தான் ரெட்ராக்ரேஷன்ங்கிறாங்க இப்போ சனி வந்து மூன்றாம் திருவோணம் மூன்றாம் மாதத்தில் இருக்குது மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஆயிடுச்சு அக்டோபர் பதினோராம் தேதி வரைக்கும் அதோடைய பின்னோக்கி பயணம் இருக்கும் அதற்கு பிறகு மீண்டும் இப்போ திருவோணம் மூன்றுலேருந்து திருவோணம் இரண்டு வந்து திருவோணம் ஒன்று வந்து இந்த நூற்றி நாற்பத்தோரு நாட்கள் அதோடைய பின்னோக்கி பாகி பயணம் இருக்கும் இந்த சனி வக்ரமாகிறப்ப எப்படி இருக்கும்னா நார்மலாக சனி ஃபார்வேர்டில் போகிறது வேறு வக்ரமாகி இருக்கிறது தான் வக்ரமாகிறப்ப தான் அதோடைய பலன்கள் வேறுபட்ட இருக்கும் அதுதான் அதனுடைய கான்செப்ட் இது வரைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தவங்களுக்கு இப்போ வந்து கொடுப்பது கொஞ்சம் சிக்கல்படும் இது வரைக்கும் கொடுக்காதவர்களுக்கு இப்போ கொடுக்கும் இதுதான் வக்ர பலன்கள் நேர் பலன்களுக்கும் வக்ரம் பலன்களுக்கும் உள்ள டோட்டல் வித்தியாசம் இப்போ சனி வந்து தனுசு ராசிக்கு ஏழ்றா பாத சனின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது சனி வந்து நேரடியாக அந்த ராசியில் இருந்த ஜென்ம சனி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருந்த ஒரே சனி ரெண்டாம் இடத்துக்கு போனால் பாதச்சி ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ரெண்டரை ரெண்டரை வருஷம் இருக்கிறதுனால தான் ஏழ்றான்னு நம்ம நார்மலாக என்ன செய்கிறோம்னா ஏழ்றை நடக்குதுறான்னு இருக்குது ஏழ்றையில் தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றமான பாதைகள் கிடைக்கும் திருமணமாகிறது குழந்தை விற்கிறது வெளிநாடு செல்வது இதெல்லாம் வந்து ஏழ்றையில் தான் நடக்கும் ஏழ்றை ஆயிடுச்சு அதை தான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சொல்லாது அந்த ஏழ்றையில் தான் எல்லா நல்லதுகளும் நடக்கும் நம்ம வந்து அதனால் ஏழ்றை வந்து கெடுதல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஏழ்றையில் வந்து சனி வந்து நீதிமான் நேர்மையானவன் நீ நல்லா இருந்தால் நீ நல்லது செய்தால் உனக்கு உறுதியாக நல்லது செய்யும் நீ கெட்டது பண்ணிவிட்டால் அது சனி வந்து உனக்கும் கெடுதல் பண்ணி ஸோ இதுதான் சனியுடைய குணம் நேர்மையானவன் அதாவது கர்மாவுக்கு உயரம் தொழிலுக்கு உயரம் ஆயுள்கார ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வச்சு பார்க்குறப்ப சனி இரண்டாம் இடத்துல தனுசு ராசிக்கு நம்ம முதல் பார்க்குறோம் தனுசு ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்துல இருக்குது தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு இந்த ஜென்ம சனியும் அவங்கள கடத்து கட்டுப்படு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டாம் இடத்து சனி பாத சனி பாத சனி போகிறப்ப உறுதியாக நல்லது செய்யும் இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு வருடமாக சரியாக சுமாராக இருந்தாலும் இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே பாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை முன்னிட்டு தான் சாரி திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தை முன்னிட்டு தான் பாக்கிய பஞ்சாங்கம் கிடையாது ஸோ வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தில் உள்ளது வேறு ஸோ இது திருப்பணித பஞ்சாங்கம் அங்கும்போது சனி வந்து இரண்டாம் இடத்திற்கு தான் இருக்குது இரண்டாம் இடத்து அந்த கட்டத்துக்குள்ளேயே தான் அது ரிவர்ஸ் ஆகியிருக்குது ஸோ அந்த இரண்டாம் இடத்துலேருந்து அது பார்வை வந்து நாலாம் இடத்தையும் குடும்பஸ்தானத்தையும் எட்டாம் இடம் ஆகிய எட்டாம் இடத்தையும் ஆயுள் காரணையும் அது பதினோராம் இடத்தையும் பார்க்குது ஸோ இந்த மூன்று பார்வைகள் 
இந்த மூன்று பார்வைகள் சனி இருக்கிற இடத்துல விட பார்க்குற இடம் கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணாலும் இந்த ரிவர்ஸ் ஆகி போய் பார்க்குறப்ப தனுசராசிக்கு குடும்பஸ்தானத்தில் பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு குடும்பத்தில் ஓரளவுக்கு நன்மைகளும் ஓரளவுக்கு பொருளாதார மேம்பாடும் மற்றும் குடும்ப நிம்மதி கிடைச்சிட்ருக்கும் இந்த சுபஸ்தானத்தை நம்ம பார்க்குறதுனால நேர் பார்வைங்கிறது வேற இது ரிவர்ஸில் வந்து இது பார்க்குறதுனால ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு குடும்பத்தில் ஒரு நிம்மதி இது வரைக்கும் இருந்த பிரச்சனைகள் குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் கணவன் மனைகளில் உள்ள பிரச்சனைகள் இதெல்லாமே நமக்கு ஓரளவுக்கு இதாயிரும் இதெல்லாம் நல்லபடியாக ஆகணும்னா நம்ம எப்படா ஆடி எட்டாம் தேதி திருவோணம் இரண்டாம் மாதத்திற்கு வந்துடணும் ஏன்னா அந்த சனி வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எந்த நட்சத்திரம்னா உங்களுக்கு எட்டாவது ராசி நட்சத்திரத்தில் விடுது சந்திரன நட்சத்திரத்தில் விடுது சந்திரன நட்சத்திரம் வந்து எட்டாவது நட்சத்திரம் அது வந்து தனசுக்கு அது நல்லது கிடையாது திருவோணம் இரண்டாம் மாதம் வர்றப்ப ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லது பண்ணிவிடும் ஸோ ஆகவே ஆடி மாதம் எட்டாவது இதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அதற்கு பிறகு ஓரளவுக்கு ஆவணி இருபத்தெட்டில் வந்து திருவோணம் ஒன்றாம் மாதத்திற்கு வந்துடும் திருவோணம் ஒன்றாம் மாதத்துனா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த பீரியடில் வந்து உங்கள் சுபம் பொருளாதாரம் மேன்மை அடையும் சில பேர் சொல்லுவோம் கல்யாணம் ஆகும் எப்படியா கல்யாணம் ஆகும் குரு வந்து உங்களுடைய ஸ்தானத்திற்கு மூன்றாம் இடத்துல இருக்கு அவன் வந்து நேரடியாக உங்களுடைய ஏழாம் வீட்டை பார்த்துட்டு இருக்கான் அஞ்சாவது பார்வையாக ஏழாம் வீட்டை பார்க்குறான் அவிட்ட நட்சத்திரத்துல இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அவிட்டத்துல இருந்து செவ்வாய நட்சத்திரத்துல இருந்து அந்த இதத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அடுத்து ஏழாம் வீடு வர்றப்ப உங்களுக்கு திருமணம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி குரு வந்து ஒன்பதாம் வீட்டை பார்க்கிறப்பையும் பாக்கியங்கள் கொள்வதற்கு பதினோராம் வீட்டை குருவும் பார்க்குது சனியும் பார்க்குது அதாவது சுக்கரனுடைய வீடு ஸோ இந்த மாதிரி சுக்கரன் சனியும் சுக்கரனும் ரெண்டும் பார்க்கறதுனால லாபங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஸோ இந்த நாலாம் இடத்தை பார்க்கறதுனால சரி எட்டாம் இடம் பார்க்கறதுனால அவங்களுக்கு ஆயில் பயம் கொஞ்சம் கொரோனானால எதுவும் ஆயில் ஆயிருமோ செஞ்சிருமோன்னு சொல்லி ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த பயங்கள் குறைந்து விடுவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ள அதனால கொஞ்சம் தைரியமாக இருப்பீங்க பதினோராம் இடத்தை பார்க்கறதுனால லாபங்கள் கூடும் நீங்கள் எந்த தொழில் செஞ்சாலும் சரி எந்த ஒரு பிஸ்னஸில் இறங்கினாலும் லாபம் கூடும் அந்த பாதச்சனி ஏழரைச்சனி போகிறப்ப உறுதியாக நல்லது செஞ்சுட்டு போகும் அதனால் நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இறங்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்கு போர் போடுறது விவசாயம் பண்ணுறது தைரியமாக தொழில் பண்ணலாம் ஏன்னா மற்ற தொழில்கள் எல்லாமே படுத்து படுத்து விவசாயம் வந்து கொரோனாவை நம்பி இல்லை ஸோ அதனால் அந்த தொழில் பண்ணுவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு ஏற்றமான நேரமாக தரும் ஸோ ஓவராலாக உங்களுடைய தனுசு ராசி மக்களுக்கு வந்து இது ஒரு ஏற்றமான காலம் பாதச்சனி ஏழரைச்சனி இந்த சனி போகிறப்ப உங்களுக்கு ஒரு நல்லது செஞ்சுட்டு தான் போகும் ஆனால் எல்லாருக்குமே நல்லது செய்யுமா இயலாதாங்கிறத வந்து நான் ஜென்ரலாகவே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் உங்களுடைய ஜாதகம் நல்லா இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஜாதகத்திலையும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த ஏழ்றைங்கும் போது கொஞ்சம் தடுமாற்றங்கள் தான் இருக்கும் ஜாதகம் சுமாராக இருந்தால் மேலும் சுமாராக தான் இருக்கும் ஜாதகம் ஓரளவுக்கு ஒரு பேலன்ஸ்டாக ஓகே நல்ல திசைகளோ நல்ல புத்திகளோ ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா இது வந்து நல்லது பண்ணிடும் இல்லை ஜாதகமே சுமாராக இருந்துச்சுன்னா இப்பயும் அதோடைய உங்களுக்கு எஃபெக்ட் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுமாராக தான் ஆகவே உங்களுடைய ஜாதகமும் நல்லா இருக்க வேண்டும் கோச்சாரங்களும் உங்களை ஒற்றுழைத்தால் நீங்கள் வாழ்வில் முன்னேறிடுவீர்கள் ரெண்டாவது இன்னொரு பாயிண்ட் நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் சனி வந்து உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் மகரத்தில் இருக்கிறப்ப இந்த மகர சனியும் அங்கே சேர்றப்ப தான் அதோடைய எஃபெக்ட் கூட இருக்கும் நார்மலாக அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த எஃபெக்ட் இருக்காது எய்தர் மகரத்திலேயோ இல்லாட்டி அந்த மகரத்திலிருந்து அஞ்சாம் அஞ்சாம் வீட்டாக ரிசபத்திலேயோ இல்லாட்டி ஒம்போதாம் வீடாகிய ஒரு கண்ணியிலேயோ இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு எஃபெக்ட் வேற மாதிரி அது அப்போதான் அவங்களுடைய சனியுடைய எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இருந்தாச்சுன்னா இந்த எஃபெக்ட் எல்லாம் அவ்வளோவாக இருக்கு ஏன்னா இது வந்து நாடி விதிப்படி இதெல்லாம் மூன்று ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால ஸோ ஓவராலாக தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல நேரம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த நூற்றி நாற்பத்தோரு நாளங்களாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கும் அதுக்காக நேரம் சரியில்லாத நேரத்தில் நம்ம தொடங்கக்கூடாது நல்ல நேரத்தில் நீங்கள் இது இந்த வேலைகளை தொடங்கினாங்களா உங்களுக்கு ஒரு சுப பாக்கியஸ்தானத்தில் இருந்து பார்க்கணும் 
குரு பார்க்கறது குருவும் உங்களுக்கு ஏழாம் விட்டு ஒன்பதாம் விட்டை பார்ப்பதனால ஓரளவுக்கு நல்லது நடந்துகிட்டு இருக்கும் அடுத்ததாக தனுசிற்கு அடுத்ததாக மகர ராசி மகர ராசிக்கு ஏழ்றதா விரேச்சனி முடிஞ்சு ஜென்மச்சனி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஜென்மச்சனிங்கும் போது லக்னத்திலே அதாவது லக்னமானாலும் சரி ராசினாலும் சரி உங்களுடைய இருக்கிற இடத்துலயே வருது ஆட்சியில இருக்கு ஸோ ஆட்சியில ஒரு ஒருத்தன் இருக்கிறான்னா அவன் சொந்த வீட்டில் அவனுடைய வீட்டிலேயே அவன் ஆட்சியாக இருக்கிறான் அவன் அப்போ வந்து தைரியமாக தான் ஏழ்றதான் உங்களுக்கு மகரத்தில் வீட்டிற்கு அவன் கெடுதல் செய்ய மாட்டான் தான் வீட்டு தான் வீட்டிலே தான் வந்து உட்கார்றப்ப இப்போ நீங்களே உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் என்ன தான் ரவுடியாக இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டில் போய் உட்காந்துட்டு அலப்புற பண்ண மாட்டேங்க அலப்புற பண்ணுவீங்க சும்மா லைட்டாக பண்ணிட்டு அப்படி விட்டுருவீங்க ஸோ ஆகவே தான் மகர ராசி மக்களுக்கு சிக்கல் கொடுக்காது ஆனால் மனச்சு அஞ்சலங்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது இதில் போயிடுவோமா இதில் இப்படி போவோமா இல்லாட்டி இந்த மாதிரி போவோம் இல்லாட்டி இதில் ஜெயிச்சிருவோமா இதில் போய் இவ்வளோ பணத்தை போட்டுட்டோமே என்ன செய்வோம் இல்லாட்டி இந்த வேலைக்கு போகலாமா அந்த வேலைக்கு போகலாமா ஏதோ ஒரு மனசில் இருக்கும் மூன்றாம் இடத்தை பார்க்குறான் ஏழாம் இடத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் பத்தாம் இடத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இந்த மூன்று இடங்களுமே மூன்றாம் இடங்கிறது தைரியஸ்தானம் சகோதரஸ்தானம் வீரியஸ்தானம் ஏழாம் இடங்கிறது திருமணஸ்தானம் பார்ட்னர்ஷிப் பத்தாம் இடங்கிறது தொழில் ஸ்தானம் இந்த மூன்று இடத்தையும் பார்த்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு இந்த மு முயற்சிகள் மூன்றாம் இடங்கிறது முயற்சி ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய முயற்சிகள் செய்ய போகிறீங்க இந்த மே இருபத்தி மூன்றுலேருந்து அக்டோபர் பதினொன்று வரைக்கும் புது புது முயற்சிகள் உங்களுக்கு கைகூடும் அந்த முயற்சிகள்லாம் உங்களுக்கு வெற்றி ஆகும் ஏன்னா சனி வந்து ரிவர்ஸாக போயிட்டு உங்களுடைய பக்கத்துக்கு வர்றாங்க ஸோ அந்த ரிவர்ஸாக போகிறப்ப உங்களுடைய இது வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது ஆடி மாதம் எட்டாம் தேதிக்கு அப்புறம் திருவோணம் ரெண்டாவது மாதத்தில் வர்றப்ப இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ ஆகவே இந்த முயற்சி ஸ்தானத்திலிருந்து உங்களுடைய முயற்சிகள் நீங்கள் எடுக்க போகிற தைரியமான செயல்கள் உங்களை நம்பி உங்கள் சகோதரர்கள் அவங்க எல்லாமே உங்களை நம்பி தான் பிழைச்சிட்டு இருப்பா நீங்கள் சகோதரர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள் சகோதரர்கள் இல்லாட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் உதவி செய்வீங்க ஏழாம் பார்வையாக இருந்தால் அந்த திருமணம் கைகூடுவதற்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும் இந்த திருமணம் வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கிறதுனால அதுக்காக ஃபஸ்ட்டில் கல்யாணம் வச்சு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க கல்யாணம்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டில் சில பேருக்கு வாய்ப்புகள் தள்ளி போய்கிட்டே இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த மக்களுக்கு திருமணம் கைகூடுவதற்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கும் பத்தாம் இடத்தை பார்க்கறதுனால அந்த புது சான தொழில்கள் ஏன் புதுசாக தொழில்கள் தொடங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நேரம்னா குருவும் பத்தாம் இடத்தை தான் பார்த்து சுக்கரனுடைய இடத்தை பார்க்கணும் சனியும் பத்தாம் இடையே சுக்கரனுடைய வீடு அதாவது துலாம் கிட்ட பார்க்குறது ஸோ இரண்டு பேருமே பார்க்குறப்ப புது தொழில்கள் அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இனிமே ஒரு புது தொழில் செய்யலாம் சொந்த தொழில் செய்யலாம் இல்லாட்டி வேலையில் இருந்துச்சுன்னா வேலையில் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஆகவே இந்த மகர ராசி மக்களுக்கு இந்த ஜென்ம சனி வந்து இது வரைக்கும் பிரச்சனை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் இந்த நூற்றி நாற்பத்தோரு நாற்பத்தோரு நாள் அவங்களுக்கு ஒரு எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு ஏற்றமான காலமாக இருக்கும் ஆனாலும் மனசில் குழப்பங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த குழப்பத்திற்கு நம்ம தான் நம்மளை குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் கவலை எல்லாம் பட வேண்டாம் நீங்கள் வந்து தாராளமாக எந்த ஒரு முயற்சி எடுத்தாலும் அது வெற்றி பெறும் காலம் இது ஸோ தாராளமாக எடுத்து செய்யுங்க எதுவும் சந்தேகங்கள் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அந்த மேலே கொடுத்துருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உறுதியாக பதில் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறது வந்து கும்பராசி இந்த கும்பராசி நேயர்களுக்கு இப்போ தான் ஏழு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் தான் ஆயிருக்கு என்னடா நம்மளை இந்த பாடு படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறானே வந்த உடனேயே அவனுடைய வேலையை காட்டும் ஏதாவது வெட்டி செலவுகள் அவ்வளோதான் பன்னிரெண்டு ஏழரை இல்லை பன்னிரெண்டில் இருந்துக்கிட்டு வெட்டி செலவுகளை எடுத்து விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஜென்மத்தில் குரு வேற வந்து உட்காந்துக்கிட்டான் குரு வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பதினொன்று கூடியவன் ஜென்மத்தில் குரு ஜென்ம குரு வந்து நல்லது ஆனால் நாம் பார்க்குற பார்வை இடங்கள் ரொம்ப அருமையான இடங்கள் ஐந்து ஏழு ஒம்பது இந்த ஐந்து ஏழு ஒம்பதுங்கிறது ரொம்ப 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 அருமையான இடம் ஐந்து வந்து புத்திரம் பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் ஏழு வந்து மாங்கல்யஸ்தானம் திருமணம் பாட்னர்ஸ் ஒம்பது வந்து பாக்கியஸ்தானம் ஸோ இந்த மூன்று இடத்தையும் குரு பார்த்து உங்களை இந்த சனியுடைய இதுலேருந்து எஃபெக்டில் வந்து காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க 
சாரி இப்போத்தான் உள்ளே போயிருக்கிறான் ஆனால் ஜென்மத்திலிருந்து சில சில பிரச்சனைகள் கொடுத்தாலும் அவன் சனி உங்களுக்கு அந்த இடத்துல இருந்து உங்களுடைய எஃபெக்டை குறைச்சி உங்களை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க சனியினுடைய பார்வைகள்னு பண்ணிட்டோம்னா சனி வந்து கும்பராசி மக்களுக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறான் விரைய சனின்னு சொல்லணும் அவனுடைய பார்வைகள் வந்து இரண்டாம் இடத்தை பார்க்குறது தனஸ்தானத்தை பார்க்குறது இன்னொன்று ஆறாம் இடத்தை பார்க்குற சத் குடும் சத்ரு ரோகம் கடன் அந்த மாதிரி ஸ்தானத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் நோய் கடன் சத்ரு ஸ்தானத்தை அடுத்ததாக பார்த்தா ஒன்பதாம் இடத்தை பார்க்குறான் பாகியஸ்தானத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் ஸோ இந்த மூணுடைய பார்வைகளும் குருவுடைய பார்வைகளும் சேர்றதுனால ஓரளவுக்கு இது வரைக்கும் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கும்பராசி மக்களுக்கு இந்த வக்ர காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு என்னடா நமக்கு பிரச்சனைகளாக இருக்குது என்றப்ப ஓரளவுக்கு உங்களை மேன்மைப்படுத்தும் ஆனால் செலவு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அது வந்து நம்ம தடுக்க முடியாது இரண்டாம் இடத்தை பார்க்கறதுனால தினம் வரும் ஆனாலும் செலவுகளும் வரும் அதை வந்து நம்ம தான் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் செலவுகளை சுப செலவுகளாக மாற்றிவிட வேண்டும் நோயை பார்த்து விடுகிறான் அதாவது ஆறாம் இடத்தை பார்க்குறான் அந்த ஆறாம் இடம் வந்து குடம் கும்பராசி மக்களுக்கு அவனுடைய சாரத்திலே இருக்கிறான் சந்திரனுடைய சாரம் சந்திரனும் உங்களுக்கு ஆறாம் இடம் ஸோ அதனால் இந்த நோய் கடன் இதை மாதிரி எதிரிகள் இதெல்லாம் வர்றதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன ஆனால் இந்த சனி இதை பார்க்குறதுனால ஓரளவுக்கு அதை குறைஞ்சி ஓரளவுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன என்னடா தலைக்கு வந்து தலைப்பாக எவ்வளோ போயிடுச்சே சொல்லி ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு நிம்மதி கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஒன்பதாம் இடம் ஆகிய துலாமிட்டை பார்க்குறான் துலாமிட்டை பார்க்கறதுனால குருவும் ஒன்பதாம் இட்டை துலாமிட்டை பார்ப்பான் பாக்கியமாக இருக்கணும் ஸோ இந்த பாக்கியங்கள் தந்தைக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷம் இதெல்லாம் கூடுத்துருச்சு ஏழாம் இடத்தை பார்க்கறதுனால திருமணங்கள் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணங்கள் ஆவதற்கு கும்பராசிக்கு இல்லை குரு வந்து ஏழாம் இட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் குரு ஏழாம் இட்டை பார்க்கறதுனால திருமணம் ஆகுவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன குழந்தை வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன ஐந்தாம் இடத்தை பார்ப்பதுனால குரு ஐந்தாம் இடத்தை பார்க்க இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் நம்ம கரெக்டாக பார்த்தோம்னா இந்த சனி ஆகியவன் வந்து திருவோணம் நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்திலிருந்து மூன்றாம் பாதத்திலிருந்து இரண்டாம் பாதம் அதாவது ஆடி எட்டு அப்படி இல்லாட்டி ஒன்றாம் பாதமாக வர வேண்டும் நவம்பர் மாதத்தில் வந்துச்சுன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுடைய எஃபெக்ட்கள் எல்லாத்தையும் கும்பராசி மக்களுக்கு குறைச்சிடும் அது வரைக்கும் வேட்டி செலவுகள் புது புது செலவுகள் ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு உங்களை விரயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லாட்டி வெளிநாடு செல்வதற்கு வாய்ப்புகள் இப்போ தான் வரும் கொரோனா காலத்தில் வரலனாலும் உங்களுக்கு இது ஒரு ஏற்றமான காலமாக இந்த ரிவர்ஸை வர்றப்ப இருக்கும் ஏன்னா இந்த சந்திரன் வந்து உங்களுக்கு ஆறாம் இடத்து சந்திரன் நோய் கடன் எதிர்ப்புகளை குறைச்சி விட்டுரும் ஒரு வளர்ச்சி குரு வந்து உங்களுக்கு ஒரு வளர்ச்சியை கொடுப்பதற்கு ஒரு ஏற்ற காலமாக மாறிவிடுகிறது ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா கும்பராசிக்கு இந்த ஏழரை வந்து ஃபஸ்ட்டில் இப்போ தான் உள்ளே வந்திருக்கிறதுனால சில செலவுகளும் சில மன இதுகளும் கொடுத்தாலும் அந்த ரெண்டாம் இடத்துல இருந்துக்கிட்டு தனஸ்தானத்திலிருந்து அங்கேயும் பார்வை கேட்டு சில இது பண்ணாலும் குரு வந்து உங்களை ஓரளவுக்கு நல்லிகை பண்ணிடுவான் ஆனால் குரு வந்து உங்களை நல்லிகை பண்ணுறதுக்கு அவனுடைய ராகுவனுடைய சாரத்தில் வரணும் சுயசாரம் அதாவது கும்பராசிக்கு ராகுவனுடைய சதய நட்சத்திரத்தில் வந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அவிட்டம் வந்து செவ்வாய் நட்சத்திரத்தில் செவிட்டம் வந்து செவ்வாய் நட்சத்திரத்தில் வந்து சுமாராக இருக்கும் ராகுவோட சாதனத்தில் வர்றப்ப அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லதாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் காலங்கள் பொறுத்திருந்தால் உங்கள் வெற்றிக்கணிகளை நீங்கள் குவிச்சு கட்டுருக்கலாம் ஸோ இதில் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதாவது கும்பராசி மக்களுக்கு நீங்கள் என்னுடைய மேலே விட்டுருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா நான் உறுதியாக பதில் பண்ணுறேன் இல்லாட்டி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கனாலும் நான் உங்களுக்கு பதில் பண்ணுறேன் இந்த லைக் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வர்றப்ப நேரடியாக வந்துடும் ஏதேனும் ஜாதக சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் என்று கேட்கலாம் அடுத்ததாக மீனராசி இந்த மீனராசி மக்களுக்கு வந்து சனி பதினோராம் இடத்துல இருக்கிறான் நல்ல லாபஸ்தான் அவனுடைய பார்வை வந்து அவனுடைய அதாவது மீன ராசியவே பார்க்கிறான் ஜென்மத்தை பார்க்கிறான் இன்னொன்று ஐந்தாம் இட்டையும் பார்க்கிறான் ஐந்தாம் இடங்கிறது சந்திரனுடைய வீடு ஸோ சந்திரனையும் பா சந்திரனுடைய வீட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அடுத்ததாக பத்தாம் பார்வையாக எட்டாம் வீட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் ஸோ இந்த அமைப்பானது பதினோராம் இடத்து சனி இதுவரைக்கும் இந்த சில பேருக்கு லாபம் கொடுக்கலை 
ஆனால் இப்போ வந்து உங்களுக்கு லாபம் கொடுக்க போகுது ஸோ இந்த லாபம் வந்து உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் ஸோ இந்த லாபங்கள் வந்து உங்களுக்கு சாதகமாக அமைகிறதுக்கு ஏற்றமான காலமாக இருக்குது ஸோ இது எந்த மாதிரி பதினோராம் இடத்துல உள்ள லாபம் வரும்னா வீடு பூமி புதுசாக வாங்கணும்னா பூமி அதே மாதிரி ஐந்தாம் பார்வையாக பார்க்கறதுனால குழந்தைகள் திருமணமாகி குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் குறைஞ்சு விடும் குழந்தை இல்லை சொல்லி பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கும் அசோ அந்த பிரச்சனையெல்லாம் குறைஞ்சிடும் குடும்ப நிம்மதி கொஞ்சம் கூடும் பூர்வீக சொத்து வராதவங்களுக்கு பூர்வீக சொத்து வரும் தந்தை சொத்து கொடுக்கலைன்னாலும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஓவராலாக பணம் வருவதற்கு ஒரு ஏற்றமான காலமாக இருக்கும் அதே மாதிரி குரு வந்து பனிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கான் அதனால் அவன் செலவை எப்படியாவது விரைய குருவாக செலவை இழுத்துக்கிட்டே இருப்பான் ஆனால் அவன் நான் பார்க்குற இடம் அங்கே நாலு ஆறு எட்டு ஸோ இந்த நாலாம் இடத்தை பார்ப்பதுனால குடும்பத்தில் நிம்மதி நோய் நொடிகளை குறைப்பது ஆயுளை கூட்டுவது ஆயுள் பண பயம் மனப்பயம் மனப்பிராந்தின்னு சொல்லுவோம் அதாவது என்னடா அந்த கொரோனா காலத்தில் நம்ம இருப்போமா இல்லாட்டி போயிடுவோமாங்கிற ஒரு பயம் வந்து எல்லாரையுமே இருக்கு இருந்தாலுமே இந்த சனியும் குருவும் ஒரே மாதிரி உங்களுடைய எட்டாம் இடத்தை பார்க்கறதுனால அதாவது துலாம் இட்டை பார்க்கறதுனால ஓரளவுக்கு மனத்தில் உள்ள பயம் போய்விட்டு மரண பயம் த அதே மரண பயத்தை காட்டிட்டான் அந்த பயம் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு போயிடும் சுய தொழிலில் லாபம் வரும் விளையாட்டு உங்கள் இருக்கிற வேலையில் ப்ரொமோஷன் கிட்டும் ஸோ இதெல்லாமே நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் உங்கள் சுய ஜாதகத்துலேயும் நல்லா இருக்கணும் நல்ல திசை நல்ல புத்தி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் நல்ல ஃபேவரபுளாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சுமாராகத்தான் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் சொன்னீங்களே ஒன்றுமே நடக்கும் உங்கள் சுய ஜாதகத்தை பொறுத்து தான் இது வந்து பிரச்சாரம் வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் சுய ஜாதகம் தான் மெயின் வெயிட்டேஜ் அந்த வெயிட்டேஜ் இதுவும் சேர்றப்ப பூஸ்டப் ஆகும் ரெண்டாவது இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லுவேன் உங்களுடைய மகரத்தில் சனி இருந்து இது எந்த மகரத்தில் உள்ள சனியும் போகிறப்ப இதோடைய எஃபெக்ட் ஜாஸ்தி அப்படி இல்லைன்னா அதோடைய எஃபெக்ட் அவ்வளோலாம் இருக்காது இல்லாட்டி சனி ஆகிரும் உங்கள் ரிசர்வத்தில் இருந்தாலும் சரி இல்லா வீடில் ஏழாமை ஆகி ஏழாம் வீடாகிய கடக வீட்டில் இருந்தாலும் சரி கன்னி வீட்டில் இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய செண்மகாரத்தில் இருந்துச்சுன்னா இந்த எஃபெக்ட் கூட இருக்கும் அதை தவிர்த்து மற்ற இடங்களில் சனி இருந்து நடத்துச்சுன்னா அதோடைய எஃபெக்ட் அவ்வளோவாக இருக்காது ஓரளவுக்கு இருக்கும் ஏன்னா இந்த உங்களுக்கு பதினோராம் இடத்து சனி வந்து உங்களுக்கு லாபத்தை கொடுக்கும் ஆனாலும் இதாக இருக்கும் இதே ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இவ்வளோதான் ஸோ உங்களை டவுட்டு செய்தாவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா நான் மேலே கொடுத்துருக்கேன் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை ஜாதகங்களுடைய இதை தீர்த்து வைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்